نعمل ايه في كل جريد انا دلوقتي لو ولادي في جريد 9 اعمل ايه جريد 10 اعمل ايه جريد 11 اعمل ايه جريد 12 اعمل ايه بصوا معايا حضرت في جريد 9 ثلاث حاجات فوكس اون سكول عايز في جريد 9 كل واحد من اللي بيسمعوني دلوقتي سواء اولياء امور او طلبه تحط في بالك جريد 9 انا هطلع الاول جريد 9 هطلع الاول على الفصل بتاعي او الاول على المدرسه عايزك في جريد 9 يعني تبقى شاطر جدا لان حاجات كتير قوي من اللي بتيجي في الاس اي تي اصلها في جريد 9 في جريد 9 دي سنه مهمه جدا 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 ماشي طيب اللي هي يعني ما ما يمثل الاعداديه في النظام المصري جريد 9 ركز في المدرسة كويس جدا خاصة على الانجليش والماث اوكي تركيز شديد وتسأل التيتشرز بتوعك بعد الحصة وتقعد معاهم في البريك وتقرا زيادة وتعمل شغل زيادة في البيت ويعني عايزك في جريد 9 ده تبهر الدنيا تاني حاجة ريد اقرا كتير جدا جريد 9 دي يعني بداية القراية قصص كتب جرايد مجلات اخبار اقرا عن اي حاجه انترستد فيها اقرا 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 كتير جدا وان شاء الله في الكومنتس بتاعه الفيديو ده زي ما قلنا عايزين نتفاعل مع بعض هحط لحضراتكم اقتراحاتي للسورسز اللي نقرا منها ونقرا ايه الحاجات اللي كويسه بناء على كل جريد من سوق وثالث حاجه ركز في البيسكس والفاكتس اتاكد انك انت في الماث وفي الانجليش وفي الحاجات دي عارف الاساسيات اساسياتك مظبوطه لو حضرتك كولي امر او حضرتك كوليه امر حاسين ان ولادكم هم في جريد 9 ضعاف في الانجليش ما, ما تقوليش انا انا في في اهالي بيكلموني مستر كريم انا بنتي في جريد 9 ضعيفه في الانجليش عايزينها تاخد معاك كورس اس اي تي نو دي مش شغلتي انا دلوقتي تعالى لي انا السنه الجايه في جريد 9 لو ضعيفه في الانجليش اديها درس انجليش درس انجليش بتاع المدرسه اديها درس انجليش مع تيتشر كويس يعلمها الانجليش بتاع جريد 9 ويراجع معاها الانجليش اللي كان المفروض تاخد في جريد 7 و8 اند سو اون لو ضعيفه في الماث اديها درس ماث بتاع المدرسه بتاع جريد 9 بتاع المدرسه ويا ريت حد كمان يشتغل معاها زياده شويه اديها من منهج جريد 10 اوكي ما تجيلناش احنا بتوع الاس اي تي احنا مش دلوقتي احنا السنه الجايه طيب جريد 10 على طول لو ناوي تدخل اس اي تي اند يور سيريس اباوت ات وعارف ان في منافسه شديده ابتدي بالاس اي تي كورس جريد 10 ابدا باس اي تي كورس اوكي لسببين مهمين جدا السبب الاولاني رايي والكلام اللي انا قلته من شويه انا السبب الثاني الاهم ان غالبيه الطلبه في جريد 10 في كل حته من البلاد اللي حضراتكم فيها وبتسمعوني منها دلوقتي بيبتدوا في جريد 10 يحضروا للاس اي تي سو ببساطه شديده لو انت في جريد 10 ما بداتش في ناس كتيره جدا بدات سو في منافسه شديده هنا فخلاص النظام بقى كده زمان من يجي 12 سنه ولا حاجه ما كانش طلبه جريد 10 بيبتدوا خالص كان بيبتدوا دايما جريد 11 كان قليل قوي اللي يبتدي من جريد 10 دلوقتي كله بيبتدي من جريد 10 سو يو هاف تو تاني حاجه اقرا كتير جدا اوكي okay. شوف كنت بتقرا ازاي في جريد 9 دبل ات اقرا بالليل والصبح وفي العربيه اقرا 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 هتفرق معاك كتير جدا السنه اللي جايه تالت حاجه official practice حل بس امتحانات ريل وبس امتحانات اوفيشال وهتكلم عليها كمان لحظه ان شاء الله جريد 11 هتكمل في الاس اي تي كورس بتاعك بشرط انك انت ما خلصتوش فبتكمله او ان انت لوحدك في البيت مش بتعرف تحل بطريقه كويسه ومحتاج حد تشتغل معاه يبقى كمل اس اي تي كورس في جريد 11 انما لو انت خدت كورس في جريد 10 كله على بعضه واستفدت كويس جدا وبقيت شاطر قوي وبتحل امتحانات اوفيشال وبتجيب لوحدك 700 ولا حاجه في البيت خلاص ما تاخدش درس تاني بس اقعد حل في البيت طول جريد 11 وتروح لسه ما وصلتش المرحله دي كمل الكورس الكويس بتاعك في جريد 11 لكذا سبب اهمهم ان غالبيه الطلبه بيكملوا دروس في جريد 11 برضه فيبقى عندهم ادفانتج عنك للاسف هي بقت كده ريد كتير جدا في جريد 11 وجريد 11 ابتدي تقرا حاجات اصعب شويه وان شاء الله في الكومنتس هقول لحضراتكم الليفل زي ما انا قلت يبقى جريد 9 و10 اقرا حاجات بحبها اقرا حاجات انا انترستد فيها ابتدي بالسهل وابتدي صعب واحده واحده جريد 11 ابتدي تقرا حاجات من مستوى الاي سي تي وحاجات من مستوى التكست الموجوده في كتب المدرسه الكبيره دي التكست بوكس بتاعتك واوفيشال براكتس كتير جدا سو بيسكلي جريد 10 و11 شبه بعض قوي جريد 12 بقى وانس انك وصلت لجريد 12 فانت ما فيش عندك هزار. لو سكور بتاعك ما زال قليل ما زال اقل من 600 مثلا في الانجلش واقل من 700 في الماث يبقى حضرتك محتاج انك انت تغير الدرس اللي كنت بتاخده تغير طريقه مذاكرتك لو انت ما كنتش بتذاكر بصراحه تبتدي بقى انك انت تلتزم محتاج تغير تغيير كبير علشان تنط النطه الكبيره اللي انت عايزها. اهم حاجه تعملها انتنس فوكس كيو بي تي يعني كويستشن باي تايب يعني لما اوصل لجريد 12 ولسه السكور بتاعي مش راضي عنه لازم بقى اسيبني من الدوشه اللي بتحصل حواليا واسيبني بقى من التفاصيل الكتير وابتدي اركز على كل نوع من الاسئله في الامتحان على حده يعني كل اسئله الجراف لوحدها كل اسئله البارت 1 بارت 2 لوحدها كل اسئله الفوكاب لوحدها كل اسئله في الماث مثلا 
اللي هي بتاعت الايكويشنز اوف الجراف مثلا لوحدها كل اسئله السيركل لوحدها كل اسئله التريجونومتري لوحدها تمسك نوع نوع من الاسئله تفصص واحده واحده وتبقى خبير في كل نوع منهم على حده لغايه لما توصل انك انت تظبط الحاجات الصغيره اللي عندك وتنط النطه الكبيره اللي انت عايزها تجيب ال 800 في الماث وال 700 في الانجلش وده على فكره يعني انا ما اتكلمتش النهارده عن سكورز انما ببساطه شديده عشان بس ما لخبطش حضراتكم السكور الكويس للطلب الشاطرين اللي بيقدروا يضمنوا يدخلوا الكليات اللي هم عايزينها سواء في مصر او في دول ثانيه او في امريكا حتى وياخدوا سكولرشيبس متعارف عليه 800 ماث 700 انجلش هتقول ده كتير لا مش كتير ناس كتيره بتجيب 800 ماث 700 انجلش مش كتير بس في ناس بتجيب 700 فوق ال 700 في الانجلش طب 680 انجلش 780 ماث ماشي انما في الرينج ده this should always be هدفك ماشي تاني حاجه سيلف ستادي هتقول لي اه يعني انا في جريد 12 ما اخدش درس تاخد درس او ما تاخدش درس دي يعني اتس بيست على حاجات كتيره جدا في تاريخك كنت بتعمل ايه في 9 و10 و11 سو مش هقول لك تعمل ايه في جريد 12 انما مش محتاج تاخد درس لو انت بتعرف تذاكر لوحدك انما سيلف ستادي هنا اقصد بيها ايه حتى لو بتاخد درس اياك وانت في جريد 12 تستنى التيتشر بتاعك وانا بقول الكلام ده للستودنتس بتوعي اوكي ناس كتير قوي من اللي بتتفرج على الفيديو ده طلبه بياخدوا معايا اوريدي دلوقتي حاليا الشهر ده يا شباب يا اللي في جريد 12 ما تستنونيش اشتغلوا معايا واعملوا الهوم ورك بتاعي واسمعوا مني واكتبوا النوتس واكتبوا الهاكس واسالوني اسئله وكل حاجه بس ما تفضلش مستنيني من الحصه الثانيه لازم تحل لوحدك وتذاكر لوحدك وتحل كتير وتقرا كتير لازم انت في جريد 12 اوعى تستنى حد يقول لك تعمل ايه جريد 12 خلاص اوعى تستناني انا ولا مامتك ولا باباك ان هم يقولوا لك يلا ذاكر يلا حل الحته دي انت لوحدك في طلبه من جريد 12 يقولوا مستر كريم احل كام امتحان في الاسبوع كفايه واحد ولا ما تسالنيش حل على قد ما تقدر ان شاء الله تحل 20 امتحان في اليوم لو تقدر انت جريد 12 خلاص ده انت الفينش لاين قدامك اوكي